白师兄，你愿意让我做你女朋友吗？我愿意。伯父，嗯，我出去一趟。哎，你去哪儿啊？没干完活呢。我。我去买花啊！这么重要的日子怎么都没有花呢？对吧？想的太周到了，小郭，你你脚行吗？哎，只要伯母开心，我脚算什么？再说了，我的脚都快好了。哎呀，孩子，太仁义了，谢了。那我先走了。哎，小郭，那什么，还有个小事儿，我想管你借身衣裳，随便，衣服、鞋子、眼镜，随便，随便。哎，好，随便啊，慢慢点啊。这孩子太好了。喂，谢特，帮我准备一些花，下午六点之前必须送到苏家武馆啊。嗯。大师兄，嗯，对不起啊，我又错过签售会了，还害你替我担心了一个晚上。你说有话要对我说，就是这个事儿。没事儿，只要你人平平安安的回来了就好。大师兄，你就别安慰我了。我今天啊也是有事要跟你说，我现在确实需要你的帮忙。帮你？嗯。怎么帮啊？我要写一本关于西方文学理论的书，需要收集很多资料，你愿意帮我吗？嗯。那就辛苦我的小助理了。不辛苦。大师兄。嗯。你觉不觉得我们这样出来特别像我爸妈？我的意思是我爸妈也经常一起出来买菜。嗯，师傅师娘这么多年一直都很恩爱。大师兄，我给你做菜吃吧，你想吃什么随便选。不用麻烦了，我们买师娘爱吃的就好了。不麻烦，我以后每天给你做菜都不麻烦。大大师兄，你想吃什么？呃，鸡蛋好不好？番茄鸡蛋汤。像你这样的暖男，一副绅士风度，对所有的女孩投其所好，来者不拒。你知道什么叫保持距离吗？像你这样的中央空调，应该很喜欢被女孩围着吧？让一下，哎，再过。我想想，不喜欢吃萝卜。萝卜，西红柿。这黄瓜很新鲜的，要不要，小伙子？哎，你在干嘛呢？怎么破坏我的菜啊？阿姨，呃，对不起，对不起，不买。师娘知道师傅啊做这么一桌子菜，肯定开心死了。哦，忘记买鸡翅了，我妈。哦，我妈爱吃鸡翅。看看，来，在那边买，都一样。走。哎，我说你这人是不是有毛病啊？你怎么专门在杂粮里挑绿豆啊？咸的。嗯，对不起啊。老板，这鸡翅新鲜吗？新鲜的呀，是早上的吗？啊，早上的，新鲜的。我的手。走了，老板。哎，好的。走吧，大师兄。老板，我们要点橙子。哎，好，橙子都是刚到的。新鲜的吧？新鲜着呢，我们自己挑。哎，好。都拿几个吧，真香！我来吧，大师兄。没事，不重，我拎吧。嗯。
没关系，没事，我来，我来吧，我来吧，我来吧。啊，这个啊，我来捡，我来捡。哟，没事，我来捡。不说话了。没关系。喜欢人家姑娘？没有。姐是过来人，这么鬼鬼祟祟的不行的。我这么有魅力，怎么可能喜欢她呀？哎呦，小伙子，嘴还挺硬的。你是不是经常感觉呼吸困难？是不是看人家姑娘跟别的男孩子走在一起，就心酸难受？这就是爱情啊！爱他，你就要勇敢的说出来。啊！怎么了？这么难受？来人！有人晕倒了！哎，小伙子，静静，我要是有什么让你误会的。那边怎么了？好热闹，大师兄，我们去看看。哎，小伙子，醒醒！哎，小伙子，顾总，小伙子，小伙子，顾总，认认识啊，顾总，顾总，你怎么了？偏偏在韩然面前晕倒，丢死什么的？顾总，你好一点了吗？看他走那么快，当然是好多了。顾总不是说他在家里帮师傅布置的吗？怎么又突然去菜场了？对啊，刚才光顾着让他清醒，都忘记问他了。静静，嗯，你觉不觉得顾总对你，对我，喜欢？哎，怎么可能？大师兄，别逗了。像你说的，我们两个是两个世界的人。嗯话是这么说，但我总觉得他对你啊，很奇怪。是很奇怪啊，他老是用一种看女佣的眼神看着我。哎呀，不过我都习惯了。啊，等等，大师兄突然那么在意顾荣，难道是吃醋了？